بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসানু কাউলান মিম মান দআ ইনাল্লাহি ওয়া আমিনা সালিহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন করেছেন <laughs> এই নামাজের মধ্যে বেশ কিছু বিচয় বিষয় রয়েছে যেগুলি ফরজ ফরজগুলিকে ওলামাইকেরাম আইমাইকেরাম যারা তারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন ফরজগুলি হচ্ছে রোকন আর আরেক হচ্ছে ওয়াজিবাত ওয়াজেব আর ফরজ একই জিনিস এই জন্য ফরজকে ওলামারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন নামাজের ভিতরে তাহলে প্রথম বেশ কিছু রুকন আছে আর তারপরে দ্বিতীয় ফরজগুলি হচ্ছে ওয়াজিবাত এ হচ্ছে নামাজের মধ্যে দুটো দিক আর তৃতীয় হচ্ছে সন্ন্যাত নামাজের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি হচ্ছে সন্ন্যাত প্রথম আলোচনা হবে নামাজের রুকুন সম্পর্কে চোদ্দটি রুকুন আছে আর তারপরে আলোচনা হবে নামাজের ওয়াজিবাত সম্পর্কে যেগুলি হচ্ছে আটটি চোদ্দ এবং আট বাইশটি এমন বিষয় রয়েছে যেগুলি নামাজের ভিতরে ফরজ আর তারপরে বাকি বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি হচ্ছে সন্ন্যাত এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রথম ভূমিকায় লেখক আলোচনা করছেন বলছেন যে বাবুন ফিয়ারখান সলাতে ওয়াজে বা তেহা ও সোনানি এ অধ্যায় হচ্ছে সলাতের নামাজের আর কান রকুন সম্পর্কে রকুনের জমা বহু বচন হচ্ছে আর কান রকুন সম্পর্কে ওয়াজেবা তেহা এবং ওয়াজেব সম্পর্কে ওয়াসনা নেহা এবং সন্ন্যাত সম্পর্কে রকুন কাকে বলে রকুনের বহু বচন হচ্ছে আর কান বলছে আল আর কানও যেমন রকুন আর কান হচ্ছে রকুনের বহু বচন রকুন বলা হয় কোনো কিছুর কর্নারকে কর্নারকে যেমন এ মসজিদে রুকুন রুকুন মানে হচ্ছে পিলার বা কন্যার আসলে এই যে এইটা কম আর কন্যারে পিলার থাকবে মাঝখানে পিলার থাকার না থাক কন্যারে পিলার থাকতে হবে তো রুকুন আসলে কোনা আমাদের সহজ ভাষায় কী বলি আমরা ঘরের কোনা কোনা বুঝেন তো কোনা কন্যার ইংরেজি কোনা আর কি এটা একটা কোনা ওইটা একটা কোনা এটা একটা কোনা এটা কোনা জি এই জন্য কাবার চারিদিক থেকে চারটা রুকুন বলা হয় কাবার চারিদিকে কি বলা হয় চার কোনাকে চারটা রুকুন বলা হয় একটা রুকুনের নাম আপনারা শুধু জানেন মনে হয় রুকনি এমানি যারা হজমরা করতে যান কি জানেন রুকনি এমানি মানে এমন একটা কোনা যেটা এমানের এমন দেশের দিকে বোঝা গেছে এমন দেশের দিকে দুটো রুকুন আছে দুটো কোনা আছে কিন্তু একটাতে একটার পাশে যেহেতু হাজির আস্বাদ আছে সেই জন্য ওইটার নাম রুকনি এমানি লোকে বলে না ওটাও এমানের দিকের কোনা হ্যাঁ এমান আছে দক্ষিণ দিকে ওটা হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বুঝতে পারছেন না আর আরেকটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঠিক আছে তো যেটা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আছে সেটাকে রুখনে এমানই বলা হয় যেটাকে ছোঁয়া সন্ন্যাত স্পর্শ করা সন্ন্যাত চুমা দেওয়া সন্ন্যাত নয় ওখানে কিন্তু ছোঁয়া সন্ন্যাত আর যেখানে হাজির আস্বাদ আছে ওখানে ছোঁয়া ও সন্ন্যাত তার সাথে চুমা দেওয়া সন্ন্যাত এই দুটোকে রুখনে এমানই বলা হয় রুখ নেই নেই এমান ইয়াই নেই এমানের দিকের এমান দেশের দিকের দুটো কোনা কাবা ঘরে আর উল্টো দিকে এর উল্টো দিকে যে দুটো কোনা আছে ওই দুটো কয়ে রুখনের স্বামী বলা হয় রুখ নেই নে স্বামী আইনে শাম দেশের দুটো কোনা শাম দেশের দুটো কোনা এটা জেনে না ভালো করে কারণ 
এই দুটো কোনা হচ্ছে উত্তর দিকে আর উত্তর দিকে মক্কার উত্তর দিকে হচ্ছে শাম দেশ সিরিয়া তো ছোট একটা শাম দেশ অনেক বড় সিরিয়া পরে হয়েছে যেমন ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ বার্মা নেপাল সবগুলি আসলে ভারতবর্ষ ভাগ হইতে 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 এতটি দেশ হয়েছে বোঝা গেছে না যায় না ঠিক জি এগুলো সব ভারত বরং একসময় প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ হচ্ছে শ্রীলঙ্কাও ভারত এই জন্য যারা বলে যে আদম আলাই সালামকে ভারতে নামানো হয়েছিল আবার শ্রীলঙ্কাতে নামানো হয়েছিল তো কেমন কথা মাঝখানে তো এখন সাগর তাই না হয়তো শ্রীলঙ্কার দ্বীপ তো প্রথম কথা জৈফ রে ভাই বর্ণনা রে ভাই দুর্বল যে ভারতে নামানো হয়েছিল না আরবে নামানো হয়েছিল এই সম্পর্কে কোনো সহি সূত্র নেই কিন্তু এটা খুব প্রসিদ্ধ আমার দেশের ওয়াইজ বক্তাদের কাজ ওদের জাল জৈফ সবই বয়ান করে ওরা বয়ান করে তো যারা বয়ান করে তাদের কথায় দুটো কথা আছে ভারতে নামানো হয়েছিল আর একটা হচ্ছে কোথায় না হচ্ছে লঙ্কাতে নামানো হয়েছিল মানে শ্রীলঙ্কায় নামানো হয়েছিল তো দুটোর সমন্বয় ওরা যারা এগুলো বলতে চাইছে দুটোর সমন্বয় হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের একটা অংশ ছিল তো শাম দেশ ওইরকম বিরাট শাম বিশাল শাম যেটা সেই শাম দেশে বর্তমান সিরিয়া উর্দুন জর্ডন তার ফলে প্যালেস্টাইন লেবানন বোঝা গেছে না আর প্যালেস্টাইন দখল করে আছে যে ইহুদি দেশ ইসরায়েল যে একটা আর একটা দেশ সেটা আসলে দেশ না মুসলিমদের দেশ ফিলিস্তিন দখল করে আছে এ সবগুলি হচ্ছে কি শাম দেশ সবগুলি হচ্ছে শাম দেশ কি বলছিলাম শাম দেশের কোনা মানে শাম দেশের দিকের কোনা কোনগুলি উত্তর দিকে যে কোনাগুলি আছে যে দিকে হাতিম আছে বা হিজির যে ঘেরা যায় এটা আছে তো রুকন মানে কি বললাম তাহলে কোনা তো নামাজের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেগুলি নামাজের এক একটা কর্নার কর্নারের পিলার থাকবে নামাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শাব্দিক অর্থ রুকন মানে কোনা হোয়া ওহোয়া জান এবু সেই আল কাবি শক্তিশালী কোনাগুলিকে দিকগুলিকে রুকন বলা শক্তিশালী আর এখানে বা যে কোনো ক্ষেত্রে রুকন রুকন মানে পিলার রুকন মানে স্তম্ভ কেন বলা হয় কারণ এগুলো হচ্ছে মজবুত জিনিস এগুলো হচ্ছে মজবুত জিনিস এমনি দেখেন এই জায়গাগুলো তো শুধু দেয়াল আছে ভাঙা সহজ কিন্তু আপনি পিলার এখানে ড্রিল করাও সহজ কিন্তু পিলার ওপরে ড্রিল করেন দেখি পাকা ঘরে কষ্ট করেন জি মজবুত দিক আর যে কোনো জিনিসের যে কর্নারগুলি হয় বা কোনাগুলি হয় বা রোকনগুলি হয় এগুলি তার আসল বিষয় তার গুরুত্বপূর্ণ সেই বস্তুটি যে যে বস্তুর বলা হচ্ছে সেই বস্তুর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন আমাদের শরীরের ছোট ছোট অঙ্গ আছে বড় অঙ্গ আছে কিন্তু মেন মেন কিছু অঙ্গ আছে যে ওই রকম আর কি বলছে আজজা ও মাহিয়াতেহি আর কানু সে কোনো কিছু রোকন মানে তার আসল মূল বিষয়ের অংশগুলি মূল বিষয়ের মূল বিষয় কিছু মূল আছে কিছু শাখা প্রশাক আছে আঙুলগুলি শাখা প্রশাক হ্যাঁ গাছের ছোটো ছোটো ডালগুলি আর আপনার পাতাইগুলি হচ্ছে হ্যাঁ ছোটোখাটো জিনিস কিন্তু মূল হচ্ছে শিকড় মূল হচ্ছে কাণ্ড হ্যাঁ মূল হচ্ছে মেন মেন ডালগুলি যেগুলো কাণ্ড থেকে বেরিয়েছে প্রথম যে তো নামাজের মধ্যে ওই রকম যেগুলো মেন বিষয় এগুলোকে রকম বলা হয় নামাজের মূল বিষয় যেগুলি আর একটা বিষয় সম্পর্কে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে শর্ত তাই না নামাজের কি শর্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে আর এখন আলোচনা শুরু হয়েছে কি নিয়ে রুকুন নিয়ে তো রুকুন আর শর্তে পার্থক্য কি পার্থক্যটা জানতে হবে অলফার কোবাইনার শর্ত রুকুন শর্ত এবং রুকনে পার্থক্য হচ্ছে যে আন্নার শর্ত কাবলা আন্নার শর্ত কাবলা সলাতে শর্তগুলি নামাজের পূর্বে এর আগেও আমি বলেছি যখন শর্ত বলেছিলাম শর্ত মানে নামাজের বাইরে নামাজ শুরু করার আগে ওগুলো পুরো করতে হবে আপনাকে নামাজ শুরু করার আগে ওগুলো আপনাকে পুরো করতে হবে যেমন নামাজের জন্য শর্ত হচ্ছে হ্যাঁ কি হইতে হবে মুসলিম হইতে হবে তো আগে মুসলিম হইতে হবে নামাজের ভিতরে এসে বলছি আমি আমি কলম পড়বো না নামাজের ভিতরে তো হবে আগে কলম পড়ে মুসলিম হয়ে তারপর নামাজ শুরু করতে হবে ঠিক বলেছেন নামাজ শুরু করার আগে আপনাকে পবিত্র হইতে হবে নামাজের ভিতরে আসার পর উজু করব নামাজ শুরু করে হবে এগুলো হচ্ছে নামাজের আগে সব করতে হবে কেবলামুখী হইতে হবে আল্লাহ আকবর পূর্ব দিকে করে তারপরে যদি হন আপনি কেবলামুখী হবে নামাজ শুরু করার আগেই 
নামাজে প্রবেশ করার আগেই কি হইতে হবে কেবলামুখী হইতে হবে লজ্জায় স্থান অবরিত করা শর্ত নামাজ শুরু করার আগেই জি হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তো শর্ত মানে হচ্ছে কাবলা সালাতে নামাজের আগেই আর রুকুন দাখিল হা রুকুনগুলি নামাজের ভিতরে আছে রুকুন একবার তকবিরের তাহারিম আল্লাহ আকবর থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত নামাজের বাইরেও নেই আর নামাজের নামাজের শেষেও শেষেও বাইরেও নেই আর নামাজের আগেও বাইরে নেই নামাজের ভিতরে আছে রুকুনগুলি ও আইজান আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে আর শরুত ইয়াজিব এসতে সাব ওহা মিন আউলি সলাত আখির হাবি খেলাফের রুকন ফাইন কাজি ওয়াতি গাইর একটা পার্থক্য তো হলো যে শর্ত কাকে বলা হয় যেগুলি নামাজের আগে হয়ে থাকে বাইরে শুধু বললে হয় না বাইরে তো পেছনেও বাইরে নামাজের আগে যেগুলো অগ্রিম করতে হয় আর রুকনগুলি নামাজের ভিতরেই থাকে একটা পার্থক্য আর একটা পার্থক্য হচ্ছে যে শর্তগুলি আপনার আগে পুরা করে নিয়ে আপনার নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ থাকতে হবে অব্যাহত থাকতে হবে চালু থাকতে হবে বোঝা গেছে রোকন না নামাজের ভিতরে আছে হয়ে যাওয়ার পরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শেষ ওটা আর কন্টিনিউ থাকে না কেমন করে পার্থক্যটা উদাহরণ দিয়ে বুঝেন যেমন আপনার পবিত্রতা নামাজের জন্য একটা শর্ত কি পবিত্রতা পবিত্রতা নামাজের আগে হইল তারপরে নামাজের ভিতরে পবিত্রতা শেষ উজু নষ্ট হয়ে গেল নামাজ হবে তার মানে আপনাকে পবিত্র থাকতে হবে নামাজের আগে থেকে শুরু করে একবারে সালাম ফিরা পর্যন্ত এটা হচ্ছে চালু থাকা কন্টিনিউ থাকতে হবে রুখন যেমন শেষদা রুখন উদাহরণ দিই শেষদা রুখন শেষদা যেমনই করা হয়ে গেল রুখন শেষ শেষদার পরে আর ওইটা নেই আর শেষদার আগে ওইটা নেই ঠিক না তো রুখনটা হয়ে যায় আর তারপর শেষ হয়ে যায় কিন্তু শর্তগুলি সবগুলি কি থাকতে হবে চালু থাকতে অব্যাহত থাকতে হবে কিবলামুখী থাকা নামাজের শুরু আল্লাহ আকবর থেকে শুরু করে হ্যাঁ একবারে সালাম ফেরা পর্যন্ত কিবলামুখী থাকতে হবে ঠিক না শরীর ঢেকে রাখতে হবে যতটা ঢাকার নামাজের অবস্থায় নামাজের শুরু থেকে একবারে শেষ পর্যন্ত তাই বলছেন ওয়াই জান আর একটা পার্থক্য দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে আর শরুতে আজীব এসতে সাবহামিন আউয়াল ইসলাত আখিরে হা শর্তগুলি থাকা আবশ্যক মিন আউয়াল ইসলাতে নামাজের শুরু থেকে লা আখিরে হা শেষ নামাজ পর্যন্ত বেখেলাফে রোকন এর বিপরীত হচ্ছে রোকনটি ফাইন নহিয়ান কাজে রোকন শুরু হয় শেষ হয়ে যায় ওই এত গাইরো যেমন রুকু একটা রোকন রুকু করলেন শেষ ওইটা আর একটা চলে গেলেন আপনি হ্যাঁ শেষদা করলেন আবার শেষ দেওয়ার পরে বৈঠ বৈঠক হয়ে গেল বসে গেলেন আর একটাতে চলে গেলেন ফাইন নেওয়ান কাজে রোকন শুরু হয় শেষ হয়ে যাবে এত গাইরো অন্য আর একটি চলে আসে একটা কাজের পর আর একটা বা একটা রোকনের পর আর একটা রোকন চলে আসে তো শর্ত আর রুকনের পার্থক্য দুটো হইল আচ্ছা এখন পার্থক্য রুকন আর ওয়াজেবে কি আগে বলেছি যে দুটোই ফরজ কিন্তু ফরজ দুটোই কিন্তু রুকন আর ওয়াজেবে পার্থক্য আছে কি পার্থক্য এখন পার্থক্য শুনে ওয়ালফার কোবাইন আর রুকনে ওয়াল ওয়াজেব রুকন আর ওয়াজেবের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে আন্নার রুকন আর লা ইয়াসকতুস লা সাহুয়ান ওয়ালা জাহালান রুকুর কোনো ক্ষমা নেই না রুকনের রুকু বলছি রুকনের যেটা রুকুন সেটার কোনো ক্ষমা নেই ভুলে গেলেও ক্ষমা নেই আর অজ্ঞতাবশত মাসলা জানতাম না সেই জন্য এরকম করেছি তা তো ক্ষমা নেই বুঝা গেছে মানুষ ভুল করে দুটো ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ভ্রম হয়ে যাওয়া ভুল করে ভুলেই গেছে করতে মাসলা জানে ঠিকই বোঝা গেছে যে রুখু করতে হবে আমার নামাজে বা সেজদা কর দুটো সিজদা করতে হবে মাসলা জানা আছে কিন্তু দুটোর জায়গায় একটা সিজদা করেছে তাহলে এ কি হয়েছে এটাকে আরবিতে বলা হয় সহ সহ হয়ে গেছে তার ভ্রম হয়ে গেছে বা ভুলে গেছে ঠিক না আর একটা হচ্ছে ভুল করা ভুল করা মানে ও জানে না যে প্রত্যেক রাখাতে দুটা করে শেষদা করতে হয় মাসলাই যায় না মনে করে যে একটা রুকু তো একটা শেষদা দাদা ঠিক আছে না তাহলে এর মধ্যে কি আছে জাহাল আছে অজ্ঞতা আছে জানে না মাসলা তো একটা লোক না জেনে নিউ মুসলিম ধরেন জানে না নামাজ পড়তে একটা শেষদা করেছে নামাজ হবে হবে না আর একটা লোক মাসলা জানে কিন্তু ভুলে গেছে দুটা শেষদা করতে একটা শেষদা করেছে ওর ধারণা ক্ষেত্রে 
فَإِنَّ هُوَ يَسْقُطُ سَهُوَانْ وَجَهَلًا وَعَزِبْ نمازر بھی ترجی وعزب کاز گلی آچھے شے گلی جو دی بھروم ہوئی جائے بھولے گی چھے گرتے کاز ٹکوری نہیں بھولے گی چھے تو شے کھت رہے کیا چھے ماف آچھے کین تو ایجے بڑو ایکٹا گھاٹتی ہو لوٹا فوروز جہے تو فوروز ہوئے لو سیٹا رکھن نا رکھن بیشی گروت تو بننا وعزب سیٹا تو ای وعزب چھوٹے گی چھے جہے تو से जन की कुत्ता है वो घाटती पुरन कुत्ता है की दिया से सौ सिस दे दी जब उन्होंने उधार उन्हें चार रक्त बाद तीन रक्त विशिष्ट नवाज़ जब प्रथम ताशाहुद वे प्रथम ताशाहुद होते हैं कि वाज़े वो रुकुन ना तो जो दिया ताशाहुद दो ही रक्त नवाज़ भरे अब दानी एक से है ना है ना निश्चय क्यों छुट्टलो? वाजब छुट्टलो। एक बार वाजब छुट्टले नमाज़ हावे ना हावे ना। जब छुट्टे जाए तो नमाज़ हावे। छड़े दिले नमाज़ हावे ना। बालकर शुन्न रखें। ताड़ा होना तो दिले न छड़े दक। आते हैं तो समय नहीं बामत ताड़ा होना आजी। तू एक टन ना पड़े नहीं दिले। हावे ना नमाज़। म सब सीज़ देते हैं। आठ हज़ार चार मासला जाना चलो ना। नहीं वो मुस्लिम जाने जब ऐसा नमाज़ चार रखा था। किंतु जाने ना जब दो ही रखा था पर एक बार बोस्ते हैं। वो एक टन दिए से चार है। हैं मासला जब दिकारो जाना ना था के ताले वो नमाज़ है जब। नमाज़ है जब। वाज़ेब ऐसे भी पूरी। � किंतु घाटती जहतु बड़ो धरने सुन्नतर मोतो घाटती ना बड़ो घाटती हुई लो से जन व्याज बोरो वे सोजुदी सह वा योज योज बारो वे सोजुदी सह सजदा सहो दिए तार घाटती बन गोता है ये जनो सजदा सह सजदा सह तीन टी क्षेत्रे सजदा सर मासले बोली थी एक टा होते बेशी है गले सलामतुल्लाह बशर जगल बेशी करी दिलन ये तो आपना जत्तू ठीक से तू ठीक करूँ ना शैतान के लंचितों को राह से जैसा हो रहा है वल्फर को बैनल आरकाने वाले वाजिबात और सोनन ताहले रुकुन और वाजिबर पार्थो को जान लेन शॉर्टो और रुकुने पार्थो को जान लेन एकोन रुकुन और वाजिबर सोनते पार्थो को की हुकुमेर दिखत نماز حوی نہ حوی نہ نماز حوی نہ بلچن ان الارکان ایزا تورکا منہ شیئن رکنیر کونو ایکٹی رکن جو دی چھوٹے جائے تو بات اللہ تی صلاة نمازی باطل جو دی شیئ رکن تی گوٹا نماز رکن ہے شیئ رکن تی جو دی گوٹا نماز رکن ہے رکن آبار پارتھو کا سے کونو کونو رکن گوٹا نماز ایکٹا رکن مات رہا اور کونو کونو رکن پر اتک راکہ تر رکن बुझते वाले न पर उधार उन्हीं तरह बुझ बन जब वन सिस्ता शहुदे बोशा बस सिस्ता शहुद पड़ा ये देखी रुकुन गोटा नमाज़ है ना एक रकतेर ये जो आते हैं तो पढ़ते हैं ना फिर बोले सिस रकतेर ना गोटा नमाज़ है गुट पूरा नमाज़ है चार रकत नमाज़ बाद दो ही रकत नमाज़ बाद तीन रकत जो नमाज पढ़ पूरों टाइ हवे ना चार रक्त नमाज़ ऐसा चारी होलो ना मागरीब तीन तीन होलो ना फौजर दुई दुई हुई दुई गैलो कैंसिल किन्तु सेज दे सेज दा टाग गोटा नमाज़ दर रुको ना प्रत्येक रक्त आसे प्रत्येक रक्त आसे रुको प्रत्येक रक्त आसे दरन एक्चुअल लोग सेज दा छड़े देश सेज दा छड़े देश वा छुटे गए एक रुकू करें छे दूसरी शेष दा करें छे चौथूर तो रखाते तार क्यों है छे हाँ अथवा पहला रखाते ये कौन एक रखाते शेष रखाते अथवा पहला रखाते पहलम रखाते की करें छे रुकू छड़े दिए छे अथवा दूसरी शेष दा करें नहीं एक शेष दा करें छे ताहले और नमाज बातिल ना एक रखाते बातिल एक रखाते � ताहले प्रथम राकाते जखोन वही भूल टक करे फिलेट से तो प्रथम राकात बातील तो सही राकात तो जनों से पढ़े ही नहीं उटा माइनस होएगा लो क्या है लोटा बियोग 
এখন দ্বিতীয় যে রাখাতটা পড়ল ওইটা তার ফার্স্ট রাখাত বলে গণ্য হবে এইভাবে এক দুই তিন ধরে তারপরে আর এক রাখাত পড়বে বুঝতে পারছেন এবারে জি বলছে আন্নাল আরকা না রুকুন গলি যা তরিকা মিন হুসাইন তার কোনো একটি যদি ছেড়ে দেওয়া হয় বা তালাতে সলাত ও নামাজই বাতিল হয়ে যাবে সাওয়ন কানা তার খু আমদান আওসাহান এই রুকুন ইচ্ছাকৃত ছাড়ুক অথবা ভুলবশত ছাড়ুক তাহলে কি হয়ে যাবে নামাজটা কি হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে কখন নামাজ বাতিল হবে যখন দেখবে যে রুকুনটা গোটা পুরো নামাজের একটি রুকুন মাত্র সালাম ফিরা শুধু আত্মা হতো না আত্মীয়তা জন্য বসা শেষ তো আসা হতে বসা তারপরে সালাম ফিরা সালাম গোটা নামাজের সুতরাং কেউ যদি সালাম না ফিরে আত্মায়ত পড়েছে দরুদ পড়েছে হ্যাঁ দয় মাসুরা পড়েছে তারপরে সালাম ফিরে নি হ্যাঁ কী হবে এক রাখাত মাইনাস হবে না গোটা নামাজ বাতিল গোটা নামাজই বাতিল তার জি ওই কথা বলছে আউ লাগাতির রাখা আল্লাতি তারা কাহু মিনহা অথবা সেই রাখাতটি বেকার হয়ে যাবে যেই রাখাতে রুকুন ছেড়েছে এর বুঝতে পেরেছেন প্রথম রাখাতে রুকু ছেড়েছে অথবা দ্বিতীয় রাখাতে রুকু বা সিদ্ধ ছেড়েছে এরকম কিছু করেছে ওই রাখাতটি তখন কি হয়ে যাবে তার বেকার হয়ে গেল যখন একটি রাখাত ওই রাখাতটি বেকার হয়ে গেল ওয়াকামাত আল্লাতি তালিহা মাকামা তালে তার পরের রাখাতটি ওই আগের যে রাখাতটি বাতিল হয়ে গেছে হ্যাঁ সেই রাখাতের স্থান দখল করে নেবে ওই জায়গায় বসে যাবে সেট হয়ে যাবে যে বসে যেমন বিস্তারিত পরে বর্ণনা করবে বলছে ও যে বাদ বলছে এদা তোরে কামিন হাসাই ওন আমদান বা তালাতে সলাত কেউ যদি ওয়াজেব কাজগুলি যে আটটি আছে তার কোনো একটি ইচ্ছা কি তো ছেড়ে দেয় প্রথম তার সাহুদ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিল তাহলে নামাজ কি হবে বাতিল হয়ে যাবে ইচ্ছা করে যেহেতু ছেড়েছে ওয়াইন কানা তার কহু সাহুয়ান আর তার ভ্রমের কেন যদি হয় বেখেয়াল হয়ে গেছে সহ হয়ে গেছে তাহলে নামাজ লাম তাবতুল বাতিল হবে না কিন্তু ত্রুটি যে হলো ত্রুটি পুরা করতে হবে বলছেন ওয়াজ বড় হু সুযোগ দুঃসহ সেজদা সহ তার ঘাটতি পূরণ করে দিবে সুন্নত কাকে বলে সুন্নত ইচ্ছা করে ছাড়লেও নামাজ নষ্ট হবে না হ্যাঁ ব্যাস রসুল্লাহ বিরোধিতা উদ্দেশ্য না হয় আপনার উদ্দেশ্য না এই না হয় যে আমি নবী সাল্লামের তরিকে নামাজ পড়বো না আমি হাদিস মানি না আমি আমার মজাবের নামাজ পড়ব তাহলে মুশকিল কারণ আপনি রসুল্লাহ তরিকে ছেড়ে দিতে চাইছেন কিন্তু আপনার ধারণায় তারা হোড়া আছে ঠিক আছে সুন্নতটা ছেড়ে দিলাম হ্যাঁ যেমন সানা সানা পড়া সুন্নত দেখছে যেমন তারা হোড়া আছে দিলেন প্রথমে আল্লাহ আকবর আবজুল্লাহ রহমান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবহান কাউ পড়লেন আল্লাহ বাইদ বানি পড়লেন না কিছু পড়লেন না হ্যাঁ বোঝা গেছে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ দয় মাসরা পড়া সুন্নাথ তারা হোড়া আছে ভাবছেন হ্যাঁ গাড়িটাও পার্কিং করে এসছি ওইরকম জায়গায় আপনারা গাড়ি চালাচ্ছেন তাদের আরও টেনশন দবা যদি পার্কিং করে আসেন হ্যাঁ পার্কিংয়ের জায়গায় রেখে এসছেন টেনশন লাগা আছে যে লাগবে দেড়শো রিয়াল হয়তো না কত লাগে হ্যাঁ পঞ্চাশ তো ওই চিন্তাতে কী করলেন হ্যাঁ আর তো হ্যাঁ তারও দূরত্বটা পড়ে নিয়ে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ ঠিক না এইরকম নামাজ হবে না হবে না হবে কিন্তু নামাজে আপনার ত্রুটি হবে আর এই ত্রুটির জন্য নেকি কমবে কিন্তু এই ঘাটতি পড়ার জন্য সহজ সেজদা করা অজেব নাই সহজ সেজদা করা অজেব না তবে কেউ যদি এরকম ক্ষেত্রে সহজ সেজদা করে মোস্তাহাব বলছেন লেখকের ক্ষেত্রে বলছে অসনা ন সুন্নত নামাজের মধ্যে লাতব তরু সলাত বেতারকে সাই মিনহা সুন্নতগুলির কোনো কিছু ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল হয় না লা আমদান ওয়ালা সাহান ইচ্ছা কি তো যদি ছাড়ে মশলা জানে তারপর রফাই দেন ছেড়ে রফাই দেন করা সুন্নত আল্লাহ আকবর হ্যাঁ শুরুতে হোক অথবা রুকুতে যাওয়ার সময় হোক রুকুতে ওঠার সময় এটা সুন্নাত যেমন শুক্রহিত নাই হানাফি মাধবের এই ফতুয়া আর সমস্ত মাধবের অলমাইকার আমার বলছেন না এটা ঠিক নয় সাফি মালিকি হাম্বেলি সকলের কাছে রফাই দেন আছে এবং সাহাবাইকার আমরা সকলে রফাই দেন করেছেন নবী সাহেব সারা জীবন রফাই দেন করেছেন সুতরাং তারা বলছে যে এটা প্রথম যুগে ছিল পরে এটা রোহিত হয়ে গেছে এটা ভুল ফতুয়া তাদের রফাই দেন সুন্নাত ফরজ নয় অজব নয় কিন্তু সুন্নাত যদি ইচ্ছা করে কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে নামাজ বাতিল হবে কি কিন্তু একটা কথা বললাম আর রফেদান করেন না কেন বলছে আমার মজা হবে নাই তো হাদিস আছে আজ বলছে আমি হাদিস জানি না মানবো না তাহলে তো ও তো নবীর উম্মত থাকা মুশকিল যেন হাদিস বাদ দিতে মানুষের কথা মানবে নবীর কথা বাদ দিবে ওইটা চলবে না কিন্তু ধরেন ওর ওর মগজে ভাইরাস ঢুকে আছে যে না 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 এটা তো আগে ছেলে মানুষ হয়ে গেছে আর রসুল হাদিস আমি সরাসরি ছাড়ছি না কী জন্য ছাড়ছি যে এটা মানুষ হয়ে গেছে হ্যাঁ 
যদি এরকম কিছু ঢুকে থাকে স্পষ্ট নয় মশলা অনেক সময় স্পষ্ট নয় তার সামনে ক্লিয়ার নয় সেই জন্য সেটা আলাদা কথা কোনো অজুহাত যদি তার কাছে থাকে সেটা আলাদা কথা অথবা গাফিলতির জন্য ছেড়ে দিল হ্যাঁ গাফিলতির জন্য কি করলো ছেড়ে দিল বেখিয়ালিতে ছেড়ে দিল আমিন জোরে বলা সন্ন্যাত বেখিয়াল ছেড়ে দিল তার নামাজ হবে কিন্তু যদি তার সামনে সহি হাতিস আছে যে রসুর উল্লাস আসলে আমিন জোরে টেনে বলেছেন সাহাবাইকে আমিন জোরে বলেছেন বলছেন না আমি আমি ওই নামাজ পড়বো না তাহলে নামাজ হবে না কারণ আপনি নবীর তরিকেই না অন্য তরিকেই বুঝে গেছে হ্যাঁ সাবধান এই জন্য তো মানুষের নিয়তের ওপর সবাই এক রকম একই ক্যাটাগরি মোকাল্লেদ নয় যারা মজাবের অনুসারী তারা একই শ্রেণীর লোক নয় যারা বলবে যে রসুল ইসলাম হাদিস আমি জানি না আমি মজহাব জানি তাহলে সেই ব্যক্তি নবী সাল্লামের তরিকায় মোটেই না তাহলে তার নামাজ হবে না বাকি আমল কবুল হবে কি না আল্লাহ পাকবর যান কারণ সে নবী সাল্লামের তরিকায় চলতে চায় না সে মারাত্মক ব্যাপার এটা ইমান ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে আর যদি কেউ বলে যে না আমি ভাই কোরআন হাদিস মানি সব মানি তবে আমি কিছু বুঝি না হ্যাঁ সেই জন্য বড় বড় আলমরা যা বুঝেছে ওইটাই আমি পালন করছি হ্যাঁ আর তার কাছে সহি দাওয়াত পৌঁছে নি হয়তো সেটা আলাদা কথা হয়তো কিন্তু আপনার কাছে সহি হাদিস পৌঁছিল সহি দাওয়াত পৌঁছিল বোখারের হাদিস আপনি বাংলায় পড়তে পারছেন মুসলিমের হাদিস পড়ছেন আপনি হাদিস মানবেন না আপনার চোখের সামনে হাদিস আছে হাদিস মানবেন না আপনি মানুষের কথা ইমামের ফতুয়া মানবেন তো এটা তো আর চলবে না আমার চলে সবাই একই রকমের না আপনি আপনি লেখাপড়ার সুযোগ ফেলেন আর একজন একজন অশিক্ষিত মূর্খ চাষি মানুষও সুযোগ পায়নি দুজন সমান দুজন সমান না আপনি সৌদি আর আসার পরে দেখ দেখছেন যে সাহেবরাত বেদাত জানলেন মিলাদ বেদাত জানলেন ঠিক না কেয়াম বেদাত জানলেন ঠিক না সব জানছে কিন্তু আপনার বাপ জানতো না তো আপনার বাপের হুকুম আপনার হুকুম এক মোটেই না আপনার বাপ কেয়ামতে বলতে পারেন যে আল্লাহ আমি তো জানার সুযোগ পাইনি তো আমি তো জানি যে এটা আমাদের হুজুররা এটাই বলছে ইসলাম এটাই ইসলাম তার ক্ষমার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আপনার ক্ষমার সম্ভাবনা কোথায় আপনি তো চোখে দেখে গেলেন যে এটা সন্নতের দেশ এসে এখান থেকে ইসলাম গেছে হ্যাঁ এগুলো কোথায় কোথাও নেই তারপরে সোল্লা সাল্লামের কোনো আদিসেও নেই এগুলো যে করছে এগুলো ইসলাম নয় সেটা আপনার জন্য অবশ্যই পাকড়া হবে আপনার অবশ্যই পাকড়া হবে এইসব বিদাত করলে সন্নত তাহলে ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল হবে না লা কিন তান কসু হাইয়াতু সলাতে বেজালিকা তবে নামাজের যে কোয়ালিটি আছে সেটা কমে যাবে নামাজের যে কোয়ালিটি আছে কোয়ালিটি কি হয়ে যাবে ডাউন হয়ে যাবে ডাউন কোয়ালিটি মেডিয়ান চাই না নবী সাল্লামের সুন্নতি তরিকা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজ পড়ল মাশাল্লাহ মেডিয়ান মদিনা তাই না মদিনার নামাজ আর যদি রাফেদান করলো না আমিন জোরে বললো না তারপরে আপনার মেলাগুলি সুন্নত আছে ধীর স্থিরতার সাথে আর ধীরে ধীরে সাথে নামাজ পড়ানো ফরজ আরও মেলা কিছু রয়েছে যেসব সন্নতগুলো ইনশাল্লাহ আসবে এই সন্নত সালাম ফেরার পরে দিল টান সালাম ফেরার পরে যে কী রাজকার আছে সেগুলো পড়ল না এসব করলো না তাহলে কি হলো হ্যাঁ মেডিয়ান চাই না নয় মেডিয়ান এই রাখ বলেন কেন মজা বের রাখতে হয়ে গেছে মজা বোঝা গেছে মেডিয়ান এই রাখ মেডিয়ান মেডিনা নয় নামাজ তাহলে সন্ন্য ছাড়লে যত সন্ন্য ছুটবে তাহলে তত সব কমে শুধু নামাজের ক্ষেত্রে না এটা মুখস্থ করে নেন সব আমলের ক্ষেত্রে হজের ক্ষেত্রে হজে ওমরাতে কিছু রুকুন আছে যদি একটা ছুটে যাবো হজটে হবে না ওমরাটেই হবে না কিছু অজিবাত আছে যদি ছুটে যাই তাহলে ওর জন্য শেষদার শহর বদলে আর একটা আছে কি আছে দম দিতে হবে এই দম দমটা ওর হজ আর ওমরা শেষদার শহর কথা বুঝতে পারছেন না শেষদার শহরের মতো দম দিতে হবে ধরেন আপনি হজে গিয়ে আর হজে থাকলেন না ফরজ তো অফি করলেন না তাহলে হজই হবে না হজই বাদ তেল আপনার ঠিক আছে কিন্তু হজের ওই যে মেনার রাতগুলি আছে এগারো বারো এই রাতগুলি মেনাতে কাটতে হবে কাটাইতে হবে আর তেরো পর্যন্ত থাকলে ভালো আপনি মেনাতে কাটাইলেন না মক্কাতে শুয়ে থাকলে হবে বাংলাদেশের ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ হাজি এসে দশ তারিখে তপ করতে এসে হোটেলে রাত থেকে যায় তাহলে কি করলো অজেব ছুটলো অজেব কি হলো ছুটে গেল কি করতে হবে এখন দম দিলে ওর হজ পুরা হবে না হলে অসম্পূর্ণ হজ জি দাওয়ান কোয়ালিটি দেশি হজ হইল মদিনার হজ হইল না জি রসরুল্লাহ সাহেব হজ হইল না কথা বুঝতে পারছেন এরকম মেলা গেল পাথর মারা একদিন মেরেছে আরেকদিন মারেনি হ্যাঁ একজন কুকিল বানিয়ে দিয়েছে ওর জাহেলগুলো আজকাল পয়সাওয়ালা কুকিল বানিয়ে দিয়ে চলে যায় 
अगर तू मेरे दिशा में गया लाम हिल्टन ने गया घुमाओ फाइव स्टार होटल ले घुमाए और वो महाराज ने लेबर ठीक कर रहे कि जैक्स और जल्दी ठीक कर मेरी दिन पंचा से जल्दी मेरा लेबर मौके पाए वो एक उधर की दिन मारा है आउट बिल्ला एमपी मंत्री मिनिस्टर अर्थात फिर बड़ो बड़ो फुजी पुती दर वो ही मॉलेम हुए दुई बार था कते देख ला आउज विल्ला वो दर स्वत करा मतलब पांच जन एक आजगुली करे बाकी गुली सब वो लेबर रखे थे एक एक दिन को पंच शेख शुरील सुधे एक दिन ए पत्थर मारा ये बिजनेस ही कर सी किचुम वक्त आज वो इनको लेबर हज़र मध्य किसी लब्बे एक पढ़ता है बेशी बेशी लब्बे एक अल्लाह मौला को तलबिया पढ़ता है वो तलबिया दुई एक बार पढ़े से पढ़े नहीं बस चुपचाप आजकल देख सन उम्र आते सब चुपचाप आर पढ़ ले उपेदा तो तेरे के एक शते एक आवाज़ है सम्मिलित हो सम्मिलित हो दूर उधर सम्मिलित हो मनाजातर सम्मिलित हो जी किरण हज़रत सद चुमन इधर होते सन्नत बाईस फोर्स करा सन्नत रुकने वाली छोट सन्नत सफ़ा हमारे पर दुआ करा सन्नत इधर सन्नत हाँ ताले मेला गुल मास्ला खन बुझे लेने पर तीख टी एबादो बंद फोरोज़ एबादो बंद की भीतर एक ही आते किचु फोरोज़ रुको ना चे किचु वाज़े बाज़ार किचु सन्नत आते तार मध्य अच्छा सुन्नत जो दी छुट छुटे जाए अपन आर देख लें जाए इरा का तो एक तो सुन्नत तो मर छुटे गलो ताल की करोगे दो ए मास्टर आप पढ़ते हावे आते हाथ पढ़ार पड़े दूर उत्तर पढ़ार पड़े हड़त करे सलाम फेरी देशे सलाम फेरो पर क्या लो चारी ये तो हम तो दो ए मास्टर पढ़ लाम ना तो की करोगे बोलते ह� मुस्ताह उत्तम होच्छे अयुज बेरा हुए सोजुद इस्सा हुए सेज़दा सहोदिये घाटी पुरन करेने भी एजाका ना मिन आदा ते हैं अयातिया वही जो दी तार उपभाष था के जे शब्द नमाज़ी पराई ए कस्टी कोरे सुन्नत टी कोरे जब हम रफ़े दान भी सोचने कोरे आमिन जोरे सोचने बोलें लेकिन सुन्नत तार परे दो मुस्ताहब भालो किंतु जो दिकार उपभाष ना थके वो आते हैं तो दुरुद पढ़ी सलाम फिरे दे वो पति दिन और उपभाष ही हो यही रुको ना वज़े और आप ऐसे न करो उपभाष ही नहीं ताहले आर सोच से जाता खन न करो वो तो कोरे ही नहीं जान तो ये मनी दिस सुनने तेरे तार घाटती हो चार की ना वज़े आर कान कोई टी � अर रुकनु लावल प्रथम रुकन होच्छे अल कियामु फिर सलातिल फरीजा फोरोज नमाजे दाढ़ीये नमाज पढ़ते पाले दाढ़ीये पढ़ा फोरोज नमाज की करता है दाढ़ीये पढ़ा होच्छे रुकन फोरोज और तात क्यों जो दी फोरोज नमाज दाढ़ीये पढ़ते शक्कम हाई आर देख लो जब कलम तो अमी तो चारे बुशे नमाज पढ़ी नही दाढ़ी है आपने नमाज पढ़ते पार बिन मुझे कैसे पहले ने पहले इन चला करें दाढ़ी नमाज पढ़ा जाए जिधर अपने के जाएगे दिए दे नमाज पढ़ा तो दाढ़ी नमाज पढ़ते पार बिन आपने जाएगे दिच्छे अपने जो इन्हें जब अपने जाए नमाज दी तो हाँ भी नहीं पढ़े ना ये तो हाँ ना वास ना ही दिख जाए नमाज � नवीन सस्म साहबी रहे मोसी दिनों भी तो पत्थर पर नाव पड़े कुछ ही पत्थर पर नाव पड़ते हैं कौन किसी चरना चाटा मरे किसी चरना जी तो आपने दाढ़ीया नाव पड़ते पार बन हर सीटे वैसे वैसे पहले ना नाव पड़े नहीं हो जा मैं बास अपना थाम से सुजुग पच्चे न होटल ले खात चेना बास ऐसी सीटे वैसे वैसे नाव पड दाढ़ी नमाज़ पढ़ते पार बिन अरे मेरे पास है मैं बोलिए नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो बिन जेकर नहीं होगा ना क्या ना एक को था ये फ़ारोज़ नमाज़ जर जन्नो प्रथम रुकन होती है कि अल कियाम कियाम करा वकुमु लिल्लाह ही कान रहती न करा नहीं करी मेरे जो अल्लाह र सामने आनों को तो ही दाना खुशुर शांत दाना 
কত নাকি অর্ধেক নাকি ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মানুষ নেকি তাদের বেশি লাগে না দাঁড়িয়ে পড়তে পারবে সন্নত নফল তারপর নফলগুলি কি করে পয়সা পড়ে যেন এই তাদের আমল দ্বারা আল্লাহকে বলছে যে আল্লাহ আমাদের অত নেকি দরকার নেই ফিফটি ফিফটি হাফ হাফ হইলেই হয় তাই না কিন্তু কফিলকে কফি কফিল যদি তা অপশন দেয় যে দেখ সেম সেম চাকরি আমার এই বাড়িতে চাকরি করলে এক হাজার রিয়াল বেতন আর এই বাড়িতে চাকরি করেছে দুই হাজার বেতন আছে কোনো বান্দা আধা পাগলাও আছে কেউ যে বলে যে আমার দুই হাজার এত টাকা রাখবো কোথায় চোর ডাকাতের ভয় বাংলাদেশে দুই হাজার নেবো না এক হাজারই নেবো আমি এই রাকাতেই থাকবো দাম মাম দুই হাজার এখানে থাক আর ওইখানে থাক হ্যাঁ দাম মাম কেন বলছে সৌদি আরব না দুবাই যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে নিয়ে যাবো এক হাজারের জায়গায় দুই হাজার পাবো হ্যাঁ ঠিক না চিন্তা করেন আপনি টাকার ক্ষেত্রে মরিয়া আর নেকির ক্ষেত্রে বলছে আল্লাহ অত্ত নেকি দরকার নেই বৈশা বৈশা দুই রাখাত পড়বো এক রাখাতের নেকি দেবো এই হলো আজকে আমাদের দেশের মুসলিম যারা নফল বৈশা পড়েন তাদেরকে বলছি হ্যাঁ নফল বৈশা কখন পড়বেন যখন অনেক ক্লান্ত হয়ে আছে দাঁড়াইতে আর খুব কষ্ট লাগছে সেটা আলাদা কথা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের তাহাজুদ কেমন ছিল জানেন তিন কোয়ালিটি তাহাজুদ ছিল তিনের নিচে ছিল না সৈরা মোজামেলে স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে কেমন বর্ণনা করেছেন হ্যাঁ কে বলতে পারে হুম কালিলা হ্যাঁ নিসফাহু আবিন কুসমিন কালিলা হ্যাঁ উজিদ আলী এই তিন রকম ছিল নিসফাহ নিস মানে অর্ধেক রাত সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম কি করতেন অর্ধেক রাত ঘুমাতেন আর কাজ করতেন মানে এসা পর্যন্ত তো এমনি জাগতে হয় মানুষকে তাই না আর অর্ধেক রাত কি করতেন তাহাজ্জুদ পড়ে তাহাজ্জুদ শুধু অর্ধেক রাত আল্লাহ বলছেন আল্লাহর হুকুম আবিন কুস মিন হো কারিল অথবা ওর চাইতে একটু কম করতে পারো ওর চাইতে কম মানে হচ্ছে অর্ধেকের কম হচ্ছে এক তৃতীয় অংশ তিন ভাগের অর্ধেক হলে দুই ভাগের এক ভাগ আর ওর কম হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ তো তিন ভাগের এক ভাগ কখনো কখনো নবী সাল্লাহ সাল্লাম রাতের তাজুদ পড়তেন আউ জিদ আলী অথবা অর্ধেকের কিছু বেশি পড়ো অর্ধেকের বেশি কি অর্ধেক হচ্ছে দুই ভাগের এক ভাগ আর অর্ধেকের বেশি হচ্ছে তিন ভাগের দুই ভাগ দুই তৃতীয় অংশ এই তিন রকমের নিচে নবী সাল্লামের এই আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা তাহাজুদ ছিল না দু ঘন্টা তাহাজুদ ছিল না রাতকে ভাগ করেন এখন আজকাল তো রাত খুব ছোট বড় রাতে যদি ভাগ করেন আপনি চিন্তা করেন পনে পাঁচটায় এখানে মাগরিব হয়ে যায় পাঁচটা থেকে ধরেন পাঁচটা থেকে আরও ফজর হয় প্রায় ছটার দিকে পাঁচটায় ধরলাম পাঁচটায় ধরেন পাঁচটা থেকে পাঁচটা ধরেন বারো ঘন্টা পাঁচটা থেকে পাঁচটা তাই না বারো ঘন্টা বারো ঘন্টাকে যদি অর্ধেক করেন তাহলে কয় ঘন্টা তাহাজুদ হয় ফজর আজান পর্যন্ত ছয় ঘন্টা তাহাজুদ নবী সাল্লা ইসলাম এটা হচ্ছে মিডিয়াম তাহাজুদ হাফ আর দুই তৃতীয় হইলে কত হয়ে যায় হ্যাঁ বারো ঘন্টার মধ্যে দুই তৃতীয় অংশ আট ঘন্টা হ্যাঁ আর চার চার আট দুই তৃতীয় অংশ আট ঘন্টা তাহাজ তাহলে চিন্তা করেন রাত্রে পাঁচটা থেকে নিয়ে পাঁচটা পর্যন্ত হলে নবী সাল্লামের তাহাজুদ শুরু হইতো কখন শেষ হইতো কথা একটা হিসাব করেন তো দেখি আট ঘন্টা পাঁচটা থেকে চার ঘন্টা বাদ দিয়ে দেন চার পাঁচ নয় তাহলে রাত নটার পরে শুরু হয়ে যেত ঠিক না রাত নটা থেকে শুরু করে ফজর পাঁচটা পর্যন্ত চিন্তা করেন কত লম্বা তাহাজুদ ছিল সবচেয়ে কম যেটা তাহাজুদ সেটা এক তৃতীয় অংশ সেটা হচ্ছে কয় ঘন্টা চার ঘন্টা চার ঘন্টা তাহলে বড় রাতে আট ঘন্টা বাদ দিয়ে দেন নয় নয় চার তেরো রাতে একটা কমের পক্ষেই সবচেয়ে কম যেটা তাহাজুদ হতো রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নবী কার বিশ্বাস চিন্তা করেন যদি ছোট রাতে ধরেন তো ওই চার ঘন্টা চার ঘন্টা তিন মাস তিন ঘন্টা তো হবে তাহলে তিন ঘন্টার কমে নবী করিম সাল্লামের তাহাজ্জুদ ছোট রাতে হইতো না তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এবাদতের পরে ক্লান্তি হবে না হবে না যখন ক্লান্ত হয়ে যেতে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বেতরের পরে দুই রাখাত বসে নামাজ পড়তেন তখন তাহাজ্জুদের পরে হাদিসা আছে আর এসার নামাজ পড়লেন মাগরে পড়লেন আর মসজিদে বৈশা বৈশা খোঁড়া লোকের মতো বৈশা বৈশা সুন্নাত পড়ছেন বৈশা বৈশা নফল পড়ছেন এটা কোনো হাদিসে নেই কোথাও নেই কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে কোনো সাহাবি বৈশা বৈশা মসজিদে খোঁড়া লোকের মতো অথচ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে পড়েছেন সুতরাং এই তরিকাটা আসলে ভুল তরিকা
আমাদের মজারধারী ভাইদের অজ্ঞতার কারণে হোক অথবা তাদের মুরব্বীদের ভুল শিখানোর কারণে হোক এইভাবে নবী করিম সাল্লামের সুন্নতি তরিকা নয় এটা বরং আপনার আমার নেকির ওপর অনীহা প্রকাশ করে অভক্তি প্রকাশ করে যে পয়সার ক্ষেত্রে তো যা দিবে তাই গিলে ফেলবো হ্যাঁ সব গিলে ফেলব কিন্তু নেকির ক্ষেত্রে এত নেকি দরকার নেই বিষয়টি আশা করি বুঝছেন বুঝছেন না বুঝছেন না সুতরাং এইরকম কাজ করবেন না হ্যাঁ যেদিন অসুস্থ ক্লান্ত খরচটা পড়লেন তারপরে সন্নতটা দাঁড়িয়ে পড়তে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ বসে যান অসুবিধে কি অসুস্থ মানুষ বসে সন্নত পড়েন অসুবিধা নেই জি কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে দেখছেন যে দাঁড়িয়ে আমি এত অসুস্থ নয় যে আমাকে ফরজটাও বসে পড়তে হবে তো ফরজটা দাঁড়িয়ে পড়ে খুব বেশি অসুস্থ তখন আল্লাহ ছাড় দিচ্ছেন তখন ফরজও দাঁড়িয়ে পড়তে হবে না তো আল কেয়াম ফি সলাতিল ফরিজা ফরজ নামাজে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যথাসাধ্য কিন্তু পারলে না পারলে অন্য হুকুম কার আল্লাহ তারা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সোরে বাকার আয়ত নব্বই দুশো আটত্রিশে অকুমল ইল্লাহ কানে দিন তোমরা আল্লাহর সামনে অনুগত হে দাঁড়াও তো কেয়াম করা আল্লাহর হুকুম নামাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে অঙ্গ হচ্ছে দাঁড়ানো আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন আর আল্লাহর সামনে আদবের দাঁড়ানো হচ্ছে বুকের হাত বেঁধে জি অফি হাদিস এমরান এমরান রজি আল্লাহ তালা আনহর হাদিসে রয়েছে মরফু আন নবী সাল্লাম বলেছেন এমরান ইবন হোসাইন রজি আল্লাহ তালা আনহর অর্শ রোগ ছিল অর্শ রোগ বুঝেন হ্যাঁ বাংলা এটা ইংরেজিতে পাইলস বলে আরবিতে বাওয়াসির বলে পাইলসের রোগ ছিল তো নবী করিম সাল্লাম বললেন তার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে কষ্ট হইত সাল্লে কায়মান পারলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো ফাইন নাম তাস্তাতে যদি না পারো ফাঁকায় দান বসে নামাজ পড়ো সেটাও যদি না পড়ো অনেক সময় এমন অসুস্থ যে বসতেই পারছেন না ফাইন লাম তাস্তাতে সেটাও যদি না পড়ো ফালা জমবিন তাহলে হ্যাঁ শুয়ে শুয়ে কাথে পড়ো শুয়ে শুয়ে এমনভাবে শুইবেন যে ডান দিকে কাথ হলে কেবলামুখী হয়ে যেতে পারেন ডান দিকে কাথ হলে কেবলামুখী হয়ে যেতে পারেন সুতরাং দামামে অথবা ভারত বাংলাদেশে যারা বসবাসকারী তারা উত্তর দিকে মাথা করে যদি ডান দিকে কাথ হন তাহলে কেবলামুখী হয়ে যাবেন আর এইভাবে আমাদের দেশে কবরে মেয়েদকে রাখা হয় ঠিক না যাতে করে মেয়েদকে কেবলামুখী করা না যায় যে এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ তরিকা তবে এমা বাবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তারপরে অন্যান্য এম আই করামরাও আর একটা তরিকা বলেছেন শুয়ে নামাজ পড়ার শুয়ে নামাজ পড়ার আর একটা তরিকা সেটা হচ্ছে যে কেবলার দিকে পাঁক করবেন হ্যাঁ আর মাথার তলায় বালিশ একটু উঁচা করে দেবেন এদিকে পা যদি করে দেন আর যদি মাথার তলায় একটু বালিশ উঁচা করে দেওয়া হয় তো মুখটা কোন দিকে হইল কেবলের দিকে হয়ে গেল এই তরিকে তো শুয়ে নামাজ পড়া যেতে পারে তা আপনার রোগীকে এইভাবে যদি বেড দেখেন ওইরকম থাকে হাসপাতালের বেড তো আপনি চেঞ্জ করতে পারছেন না অনেক সময় এগুলো প্রয়োজন হাসপাতালে হয়ে যায় অথবা বাড়িতে বা এবমনভাবে খাটা রাখা আছে যে উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে এরকম করবেন জি এই দুটো তরিকাতেই শায়িত অবস্থায় সলাত আদে করা যেতে পারে কেবলা মুখী হয়ে বুখারির হাদিস ফাইনলাম ইয়াকদের আল কেয়াম এলে মারা দিন অসুস্থতার কারণে কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহলে সাল্লা আল্লাহ হাসবে হালেহি তার অবস্থা যেমন সেই অবস্থায় নামাজ পড়ুক বসে পড়লে বসে পড়ুক শুয়ে পড়লে শুয়ে কায়ে দান বসে আওয়ালা জামবেন অথবা কাত হয়ে ও মাসালুল মারিজ আচ্ছা শুধু অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ছাড়াও আরও কিছু লোক আছে যাদের জন্য দাঁড়ানোটা মাফ কারা আল খাইফ ভয়ে ভীত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শত্রুরা দাঁড়াইলে তো দেখে নেবে লুকি আছে জঙ্গলে আর নামাজের রক্ত চলে যাচ্ছে নামাজ পড়তে হবে না হ্যাঁ দেখেন সেনাবাহিনী যখন রণক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে হ্যাঁ অস্ত্র হাতে নিয়ে আছে আর লুকিয়ে আছে এইভাবে ওই অবস্থায় নামাজ পড়তে হবে বসে অথচ ও এমনি সুস্থ মানুষ তাই না চলবে ভয়ে ভীত যে কোনো ভয়ে ভীত হোক না কেন অল অরায়ান উলঙ্গ ব্যক্তি অরিয়ান উলঙ্গ ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তো দেখতে আরও বেশি লাগবে উলঙ্গ ব্যক্তি হতে পারে নিরুপায় আজকাল বাংলাদেশে তো ব্যাপক হারে শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ এককালে শুনতাম কিন্তু এখন তো খুব হচ্ছে দেখছি আপনার সাথে রাস্তাতে বাসে অথবা ট্রেন আপনার সাথে একটু বন্ধু তো জমিয়ে নিচ্ছে আর জমিয়ে নিয়ে কিছু সঙ্গিয়ে দিচ্ছে না কিছু খাওয়িয়ে দিচ্ছে একটু চা খাওয়িয়ে দিলে জুস খাওয়িয়ে দিল আর তারপরে বেহসকরীদের সব কিছু খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে এক ভাইয়ের ঘটনা শুনলাম সে কোথাও ঢাকাতে ট্রেনে আসছিল আর যাবে অথবা আর সেই থেকে যাচ্ছিল খুলনার দিকে ট্রেনে ওর সাথে দোস্তি জমে কয়েক বছর আগের ঘটনা আর এখন তো নতুন নতুন মেলা শোনা যাচ্ছে ওর 
যা কিছু তার কাছে ছিল টাকা পয়সা ও তো নিয়েছে নিয়েছে এমনকি ষাটটা ওর শরীরতে খুলে নিয়েছে প্যান্টটা ছিল প্যান্টটাও খুলে নিয়েছে শুধু জাঙিয়াতে পড়ে আছে খোলনা স্টেশনে গিয়ে বেহুসে পড়ে আছে জাঙিয়ে পড়ে আছে শুধু ফরুল্লা যদি এই রকম কোথাও অথবা কোনো জালেম উলঙ্গ করেছে জি ঘন্টা নম্বর জেলে জালেম না যেভাবে মুসলিম বন্দীদের উপর জুলম অত্যাচার করেছে উলঙ্গ করে রেখেছে নামাজ পড়তে হবে না হবে না উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ যদি দাঁড়িয়ে পড়ে তো দেখতে বেশি খারাপ লাগছে তখন কি করবে বসে নামাজ পড়ে বসে গুটিয়ে হ্যাঁ নামাজ পড়লে তাহলে লজ্জাস্থান ওইভাবে উন্মুক্ত হচ্ছে না অনেকটাই এ থাকছে তো তাই বলছেন এটাও মাসলা ওলামাদের অমাইয়াহাতা জলিল জলুসে আবিল ইজতেজাইলে মোদাওয়াতিন তাতাতাল্লা বা আদম আল কিয়াম অথবা কোনো মানুষের প্রয়োজন বসার বসে থাকতে তাকে বলা হয়েছে হয়তো দাঁড়াইতে পারবে কিন্তু বলা হয়েছে তুমি বসে থাকবে অ্যাক্সিডেন্টের রোগী আবিল ইজতেজা অথবা শুয়ে থাকবে তুমি কিসের জন্য এটাই তোমার চিকিৎসা কারণ উঠলে তোমার ক্ষতি হবে দাঁড়াইলে ক্ষতি হবে যে তাতাতাল এই তার এই চিকিৎসা তার না দাঁড়ানো কে দাবি করে যে না তোমার দাঁড়ানো চলবে না দাঁড়ানো চলবে না এইরকম যদি হয় এমন ব্যক্তি যেই ব্যক্তিকে এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যেখানে ছাদ এত কাছাকাছি যে দাঁড়াইতে পারবে না দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া রকুন ফরজ তাই না কিন্তু মাথার উপরে তো দাঁড়াইতে পারছে না কি করবে হ্যাঁ বসে নাচ পড়বে হতে পারে না পারে না এরকম এমন হতে পারে কোনো জায়গায় রাখা হয়েছে ওইরকম ভাবে অলা এসতে তুল খুঁজে ওখান থেকে বেরোতে পারছে না আচ্ছা যদি বের হওয়ার জায়গা থাকে তো বেরিয়ে যাবে কিন্তু বন্দি বেরোতে পারছে না হাত তো বাঁধা আছে হাত তো এমন করে বাঁধা আছে যে ও বসা ছাড়া দাঁড়াইতে পারছে না এরকম অথবা ছাদ মাথার উপরে ছাদ বসে আছে ওই মাথার উপরে ছাদ তো যে অবস্থা আছে সে অবস্থায় নামাজ পড়বে মাসআল্লাহ আর একটি মাসালা বলছেন বেতারকিল কেয়ামে মাই ইউসাল্লি খালফা ইমাম ইন ইয়াজেজ আনিল কেয়াম আর একটি মাসালা এই মাসালা আপনাদের জন্য নতুন লাগবে ইমাম এখানকার পেশে মাম পেশে মাম বুঝেন আমাদের সে ফার্সি শব্দ হ্যাঁ যারা এমন অতি করে তারা বুঝে যে না ইমাম সাহেব বলছেন যে আমি ঠিক বুঝি পেশে মাম কাকে বলে হারবিতে ইমাম রাতেব মানে যে স্থায়ী ইমাম পারমানেন্ট ইমাম আর কি কোনো মসজিদের যে পারমানেন্ট ইমাম ইমাম সাহেব অসুস্থ একদিন বা দু একদিনের জন্য অসুস্থ স্থায়ী অসুস্থ হলো না কিন্তু এক দু দিনের জন্য অসুস্থ হয়েছে হইতে পারে ও দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াইতে পারছে না তো এই ক্ষেত্রে কি করবে একটা হচ্ছে যে তাহলে ও বলো যে ভাই আমি মক্তাদি হয়ে যাচ্ছি তোমরা কি ও নামাজ পড়াও কারণ আমি তো দাঁড়াইতে পারছি না এটা একটা সমাধান আর একটা হচ্ছে যে না ও নিজেই নামাজ পড়াচ্ছে তো তার জন্য নামাজ পড়ানো যায় কারণ সে সেখানকার নিযুক্ত ইমাম নির্ধারিত ইমাম ইমাম বসে নামাজ পড়াচ্ছে মক্তাদিরা সবাই দাঁড়াইতে পারবে এখন মক্তাদিরা করবে কি হুম বলেন এই ক্ষেত্রে এখতলাফ আছে বলো আমাদের হ্যাঁ আপনাদের আগে আইমাই কেরাম তো এখতলাফ আছে একদল ইমামগণ বলেছেন তারা বলছেন যে মুক্তদের যখন দাঁড়াইতে পারবে তাদের জন্য কি করে যায় বসে হ্যাঁ সুতরাং তারা কি করবে দাঁড়িয়ে নওয়াজ পড়বে ইমাম বসেই পড়ায় অসুবিধা নেই আর একদল বলছেন না ইমাম বসে যেহেতু পড়ছে সেখানে মুক্তাদিরা কি করবে বসেই পড়বে শুধু এই জন্য না যে ইমামের একটি তা করা ফরজ বরং আর একটি হাদিস আছে নবী করিম সাহেব বলছে ইন্নামা জোয়েলাল ইমাম আলী উতাম মাবেহি সহিব খারিত আছে মুসলিম আছে ইমামকে তো এই এই জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে যে তার ইক্তিদা অনুসরণ করবে হ্যাঁ ফাইজা বড়া কাফার কাউ এজাসে দা ফাস জুদু এজাস আল্লাহ জাল এসান ফাসাল্লু জুলু সানাজ মাউন আদি সংখ্যে বললাম যখন রুকু করবে তখন তোমার রুকু করো রুকুতে উঠবে তখন রুকু রুকুতে উঠো যখন সেজদা করবে তখন তোমরা সেজদা করো আর যখন বসে নামাজ পড়বে তখন তোমরাও সাল্লু জলুস আর নাজমাউন তোমরা সকলেই মুক্তাদিরা বসে নামাজ পড়ো স্পষ্ট হাতি নবী সাল্লামের বাণী যারা বলছেন না মুক্তাদিরাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে কারণ ওরা দাঁড়াইতে পারবে তারা বলছে এ হাদিস মন সুখ রোহিত হয়ে গেছে আর একদম বলছে রোহিত হয়েছে দলিল কি যে এটা আগের কথা নবী সাল্লাম এটাকে ক্যান্সেল করে এটা করেছেন না দলিল তুমি দাও দলিল তো নাই সেই জন্য ইমাম আহমদ রহমাউল্লাহ বা অনেকে আছেন যারা বলছেন যে এমাম যদি সারা জীবন ধরে না বছরকে বছর অসুস্থ আর বসে বসে নামাজ পড়াচ্ছেন না মাঝে মধ্যে একদিন দুদিন অসুস্থ হয়েছে বসে যদি নামাজ পড়ায় মুক্তিদের কি করবে 
বসে নামাজ পড়বে اختلاف আছে তো লেখক এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাই বলছেন যে ওই ব্যক্তি মাজুর মানে ওই ব্যক্তির ওজর কবুল করা হবে বেতারকিল কিয়াম দাঁড়ানো যদি ছেড়ে দেয় তো কে মাইয়ুসাল্লি খালফা ইমামিন এমন ইমামের পিছনে যে নামাজ পড়ে ইয়া আজিজ আনিল কিয়াম যে ইমাম দাঁড়াতে সক্ষম না ইমাম দাঁড়াতে পারছে না বলে বসে নামাজ পড়ছে সুতরাং তার পিছনে মুক্তাদিরাও কি করবে বসে নামাজ পড়বে এই ক্ষেত্রে এই মুক্তাদিদের ওজর গ্রহণযোগ্য কারণ তারা ইমামের অনুকরণ করছে ফাইজ আফতা তাহা সালাত কায়েদান সুতরাং বসে যদি নামাজ শুরু করে ইমাম সাহেব ফাইন নামান খালফা হু ইউসাল্লু না কুদান সুতরাং এই ক্ষেত্রে তার পেছনে যারা রয়েছে মুক্তাদি তারা যেন বসে নামাজ পড়ে তাব আনলে ইমাম হিম তাদের ইমামের অনুসরণের কারণে অজুবান এটা হচ্ছে ওয়াজ এই নয় যে মুস্তাহাব আবার কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন যে দাঁড়িয়েও পড়তে পারে বসেও পড়তে পারে ওয়াজ আলা সহিম ইন কাউল আলমা আলমাদের দুটি উক্তির মধ্যে সহি মত হচ্ছে যে মোক্তাদিদেরকেও বসে নামাজ পড়তে হবে লেখকের কাছে কেন বলছেন যে লিয়ান খালফাহ বখারি মুসলিমের হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম একবার গাধার বা তার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছিলেন যারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা যান মাঝে মাঝে ঘোড়া পিঠে করে নিয়ে যেতে আছাড় দিয়ে ফেলে ও দেয় নবী যে কোনো একসময় পড়ে গেছিলেন তো ওদের ব্যথা পেয়েছিলেন ব্যথা পেয়ে নবী সাল্লাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেননি কয়েক দিন তো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় কি করেছিলেন বসে নামাজ পড়েছিলেন যখন বসে নামাজ পড়েছিলেন তখন মোক্তাদিরকে বলেছিলেন এই কথাটি যে তোমরা আমার আমান খালফা বিল কৌদে যারা তার পিছনে ছিল সাহাবা একরাম তাদেরকে বলেছেন যে তোমরাও বসে নামাজ পড়া এতে আর একটা রহস্য আছে কেন বসে পড়তে হবে যদি নেতা বসে থাকে আর নেতার যারা প্রজা তারা দাঁড়িয়ে থাকে এটা কাফেরদের চরিত্র কাফেরদের সভ্যতা বোঝা গেছে হিন্দু সভ্যতা তারপরে পার্সিয়ান অগ্নিপুজকদের সভ্যতা আর এটাই আজকাল সারা বিশ্বে আছে যে দেখেন চাকরনকর অথবা স্কুলের ছাত্র বা শিক্ষক শিক্ষক গেলে অথবা হেডমাস্টার গেলে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে একবারে অতক্ষণ বসবে না যতক্ষণ বসতে না বলবে এই রকমই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী গেছে সবাই দাঁড়িয়ে গেল বা যতক্ষণ বসেন বসে বসতে না বলে ততক্ষণ কেউ বসবে না এটা হারাম শরীরতে আসলে এইরকম দাঁড়ানো বোঝা গেছে না যেমন আপনারা এখানে বসে আছেন আমি আসলাম পরে এই যে শেখ সেলিম আসলেন সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন এইরকম এটা জায়েজ না জায়জ না এটা জায়জ না হারাম লাতা কোমো কামায়া কোমল আজম ইয় আজমো বাহম বাজান আজমিরা অর্থাৎ আজমি বলা হয় যারা ভারতীয় সভ্যতার হিন্দু হিন্দু অথবা আজমি বলা হয়েছে পার্সিয়ানদেরকে আজম লোকেরা আজম মানে মুসলিম আজম না আমরাও অনারব কিন্তু আমরা মুসলিম তা আমাদের সভ্যতা আমাদের বাঙালি সভ্যতা না আমাদের সভ্যতা হচ্ছে ইসলামী সভ্যতা আমরা যেহেতু মুসলিম আগে আগে আমাদের ইসলাম তারপরে দুই নম্বরে বাঙালি রাখেন বাঙালি ট্রেডিশন যদি ইসলামের সাথে খাপ খায় মিলে তাহলে ঠিক আছে আর না হলে রেজেক্ট হ্যাঁ ছুঁড়ে ফেল এবার বুঝতে পারছেন কিন্তু আমাদের দেশের বাঙালি জাতি কি বলছে আমাদের আমরা বাঙালি জাতিতে বাঙালি আমাদের বাঙালি ট্রেডিশন সভ্যতা ঠিক রাখতে হবে ইসলাম পরে যারা বলছে যে বৈশাখী করতে হবে কি করতে হবে বৈশাখী মেলা আর কি বলছে ওটা হ্যাঁ পয়লা বৈশাখ পালন করতে হবে তারপরে পন্তা ভাতি লিস খেতে হবে আর তারপরে আরও কি হোলি খেলা আউজুবিল্লাহ হোলি হিন্দুদের পূজা ওই হোলিও নাকি বাঙালিরা করে সে যেন হোলি খেলবে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে মঙ্গল যাত্রা করবে এরা এদের ইসলাম পরে থাকলো থাকলো না হলে অসুবিধা নেই কিন্তু বাঙালি আগে থাকতে হবে এইভাবে মুসলিম থাকা যায় না আর আমরা বাঙালি কিন্তু আগে ইসলাম আমাদের ইসলাম ঠিক রেখে তারপরে বাঙালি সভ্যতার যেটুকু আমাদের চলে হ্যাঁ ইসলামের সাথে ওইটুকু রাখো বাকিটিকে ছড়ে ফেলে দেবো কথা বুঝতে পারছেন এইরকম যদি মুসলিম হন তাহলে মুসলিম আর না হলে কালকে আমাদের বাঙালি হয়ে উঠবেন কিন্তু মুসলিম হয়ে উঠা যাবে না ভালো করে শুনে নেন জি তো বলছিলাম যে নবী সাল্লাম বলছেন যে আজমিরা লাতা কুমো কামাইয়া কুমুল আজম এমন অনেকগুলি হাদিস রয়েছে আজমিরা কাফের মুশরিকরা অগ্নিপুজকরা হিন্দুরা যেমন দাঁড়ায় তাদের মনিবদের সামনে তাদের নেতাদের সামনে তাদের ব্রাহ্মণদের সামনে ওই রকম তোমরা দাঁড়ায় না তারা শ্রদ্ধার জন্য তাজিমের জন্য দাঁড়ায় তো স্কুলে যে দাঁড়ানো আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল এইগুলো জায়জ নয় আসলে টিচার আসলে সব লাফিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে হ্যাঁ 
অথবা কেউ আসলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে গেস্ট আসলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এটা জায়জ নেই হ্যাঁ সালাম দেবেন সালাম দেবেন সালাম যে আসছে তারই দেওয়া ভালো কিন্তু যদি মনে করেন যে উনি বড় সেজন আমরা আগে সালাম দিলাম জায়জ অসুবিধা নেই যে আপনার সালাম দেন শেখকে শেখ আসছে সালাম আলাইকুম অসুবিধা নেই কিন্তু আপনারা দাঁড়িয়ে যাবেন এটা জায়জ নেই শ্রদ্ধাই এটা জায়জ নেই হ্যাঁ দাঁড়ানো যাবে কোন ক্ষেত্রে ধরেন অসুস্থ উনি আসতে পারছেন না হ্যাঁ সুতরাং ওনাকে ধরে নিয়ে আসতে সেই জন্য দাঁড়ান কোনো অসুবিধা নেই একজন দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন নিয়ে আসলেন এটা ঠিক আছে আবার এটা ঠিক আছে আছে কারণ সাদ বিন মাহ রজি আল্লাহ তাল সাহাবি যখন আহত হয়েছিলেন অসুস্থ খন্দুকের যুদ্ধের সময় তখন নবী সাল্লাম বলছে কুমু এলা সাইয়ে দেবো তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দাঁড়াও মানে ওকে ওনা ওকে ইয়ের পিঠ থেকে ঘোড়ার বা গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসো গাড়ি থেকে নামার জন্য অসুস্থ মানুষ গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে আর আপনারা বসে আছেন যাবেন না একজন দুজন ছুটে নামিয়ে নেওয়ার জন্য এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে এটা তাজিমের জন্য না এটা হচ্ছে সহযোগিতার জন্য সাহায্যের জন্য এটা যাই যাচ্ছে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে খুব ভুল ধারণা মানুষের আছে যার ফলে বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিলাম তো এই ছিল হাদিস তো মোক্তাদি পিছনে কেন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে না কারণ এটা ওই কাফেরদের সভ্যতার অনুকরণ হয়ে যাচ্ছে যে আপনাদের এমাম সাহেব বসে আর আপনার দাঁড়িয়ে না এমাম যখন বসে নামাজ পড়ে আপনার বসে ওই নিফতা তাহ সলা তা কায় মানুষ মাঝে জানিল কে আমি যদি নামাজ শুরু করে দাঁড়িয়ে আর তার শুরু তো শুরু করেছিল দাঁড়িয়ে মাম তারপরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তাহলে সাল্লাহ খালফাহ কেয়ামান অজুবান তাহলে শুরু যেহেতু হয়েছিল দাঁড়িয়ে সেজন্য মুক্তি দিয়ে এখন দাঁড়িয়ে থাকেন এ মাম বসে গেল বসে গেল অসুবিধা নেই শুরু করেছিল কি করে দাঁড়িয়ে শুরু করেছিল এটা একটা মশলা কারণ সাহাবাই কেরামদের এরকম আমল রয়েছে খালফা নবী সাল্লামের পিছনে ওখাদ ইফতা তাহ আবু বকর সলা তাহ বেহিম কায়মান আবু বকর রজি আল্লাহ তাহ নবী সাল্লামের শেষ জমানে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করেছিলেন আবু বকর দাঁড়িয়ে মুক্তাদিরাও দাঁড়িয়ে একটু পরে নবী সাল্লাম যে অসুস্থ ছিলেন মৃত্যু সজ্জাই একটু শরীরটা যেন হালকা হইল ভালো লাগলো উঠে চলে আসে নামাজ পড়ার জন্য যখন আসলেন কিন্তু অলরেডি নামাজ শুরু হয়ে গেছে নামাজ শুরু হয়ে গেছে নবী করিম সাল্লাম তখন এসে অবাকার জি আল্লাহ তালা বাম দিকে বসে গেলেন বাম দিকে বসে গেলেন ওই কথাই বলছেন নবী সাল্লাম তখন বসে থাকলেন আওবাকার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন দাঁড়িয়ে থাকলেন আর মক্তাদিরা যে দাঁড়িয়ে শুরু করেছিল তারা দাঁড়িয়েই থাকলেন তো এটা এটা থেকে বোঝা যায় যে প্রথম শুরুখানে যদি এমাম দাঁড়িয়ে শুরু করে আর মাঝখানে না পারছে না সেজন্য বসে যায় তাহলে আপনারা যেহেতু দাঁড়িয়ে শুরু করেছেন সেই জন্য দাঁড়িয়ে আপনার নামাজটা শেষ করেন বোখারি মুসলিম হাদিস আয়সা রাজি আল্লাহ আনাস থেকে বর্ণিত ও সলাতুন না ফেলা এজুজ আন্ত সাল্লাহ কেয়ামান কৌদা নফল সুন্নত নামাজ যদি হয় দাঁড়িয়েও পড়তে পারেন বসেও পড়তে পারেন ফলে এজে বলে কেয়াম বেহা দাঁড়ানো ফরজ নয় লাকিন সলা তহু কায়দান আলা নিসফিন সলাতি কায় মানে কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে আর কেউ বসে নামাজ পড়ে তাহলে যে বসে নামাজ পড়বে অথচ দাঁড়াইতে পারবে সে কত পাবে অর্ধেক পাবে দাঁড়ানো ব্যক্তির এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি বাকি ঈশ্বর আল্লাহ তালা আগামী সপ্তাহে এবং তার পরের সপ্তাহে ইনশাল্লাহ এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নামাজের এর মাধ্যমে নামাজের অনেক কিছু জানতে পারবেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক যেন আপনাদের সকলকে তফিক দান করেন এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবকে সহি সালামত যেন রাখেন আল্লাহ পাক সমস্ত রকমের বালা মসুব ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখেন আমাদের শেখ সালিমকে আল্লাহ পাক পূর্ণ সুস্থতা দান করেন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ এসছেন আপনাদের সামনে আল্লাহ পাক তাকে যা খেয়ার দান করেন আর আপনাদেরকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করেন আর আরও সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে আসবেন রমজান মাসের প্রস্তুতি নেন আর এই সাবান মাসে যে বিদাতগুলি আজকে অথবা কালকে রাতে হবে পনেরো সাবানের রাতে আর দিনে এগুলো করবেন না এই সাবান মাসের বিদাতগুলি সংখ্যা বলে দিই সাবান সাবান মাসের বিদাত হচ্ছে এক নম্বর বিদাত এই পনেরো তারিখের রাতটিকে শয় বরাত মনে করা এর নাম কি শয় বরাত শয় বরাত নাম কোনো হাদিসেও নেই বানানো নাম একবার এই নাম শয় বরাতটাই উঠিয়ে দেন এই এটা হাদিস আছে নিষ্ফে সাবান সাবানের অর্ধেক কি আছে নিষ্ফে সাবান সুতরাং এই শয় বরাত বলবেন না দুই নম্বর কথা এই রাতকে ভাগ্য রজনী মনে করা এটা ভাগ্য রজনী নয় যে ভাগ্য লিখা হয় ভাগ্য আসমান জমিন সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিখা হয়ে গেছে আর প্রতি বছরের ভাগ্য যদি জানানোর বিষয় হয় তাহলে সেটা লাইলাতুল কাদারে কদরের রাতে সেটা রমজান মাসে আর এই সাবানের এই রাতের এমন কোনো বিষয় নেই যে এটা না এটা ভাগ্য রজনী দুটো গেল দুটো ভুল তিন নম্বর ভুল হচ্ছে এই রাতে নফল পড়া সারা রাত জেগে আর দিনে রোজা রাখা এটা জাল হাদিস সুতরাং এই জাল আর মিথ্যা ধর্ম পালন করবেন না সহি নবী কাইবিশ্বাস সুন্নত মোতাবেক গোটা মাসে রোজা রাখেন পাঁচ দশ বিশটা রোজা রাখেন অসুবিধা নেই
কি বললাম যে দিনে রোজা রাখা রাত্রে নফল পড়া পনেরো সাবানে এটাও বিদা তিন নম্বর চার নম্বর বিদাত হচ্ছে যে এই পনেরো সাবানের রাতে দলে দলে হ্যাঁ কবর জিয়ারত করা আর কবরস্থানকে আলোকিত করা মোমবাতি আগরবাতি জ্বালানো এসব বিদাত বিদাতি কাজ করবেন না বোঝা গেছে না চারটি কাজ আর পাঁচ নম্বর বিদাত হচ্ছে এই রাতে হালোয়া রুটি তৈরি করা আর ভালো ভালো খাবার তৈরি করা নিজে খাওয়া আর গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো বলছে গরিবকে খাওয়িয়ে নেকি নিব এই বিদাতি কাজ করবেন না গরিবের বাড়িতে দিয়ে চলে আসেন যদি অতই নেকি করতে হয় তো গরিব মানিজ্যের সাথে বাড়িতে বসে খাবে আর সারা বছর খাবে শুধু এই রাতে খাওয়াবেন হ্যাঁ এই রাতে খাওয়ানো দলিল করতে হয় যে এই রাতে খাওয়াইতে হবে তো এই একটি বিদাত আর তার সাথে সাথে আরও আর একটি মারাত্মক বিদাত আছে যে এই রাতে বিধবারা ভালো হাল্লাটি তৈরি করে বসে আর ধারণা করে যে রুহগুলি কবর থেকে উঠে আসবে আর উঠে এসে আমাদের হালোয়া রুটি কিছু খেয়ে যাবে হ্যাঁ স্বামী আসবে বিধবা বৈশা থাকে স্বামীর আশায় এ আর এক বিদাতে ছয় বিদাত আজকে পাঁচটা বিদাতের আগে আলোচনা করছিলাম আজকে আপনাদেরকে ছয় বিদাত শুনেলাম আশা করি এই সমস্ত বিদাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সন্নতি কাজ করবে সন্নতি কাজ হচ্ছে এক নম্বর বেশি বেশি এই মাসে অনির্দিষ্ট রোজা রাখা যা পারেন আপনি তিন চার পাঁচ সাত দশ বিশটা যা পারেন রাখেন দুই নম্বর হচ্ছে যে রমজান মাসের যদি কিছু কাজা রোজা বাকি থেকে গিয়ে থাকে তাহলে ওই রোজাগুলি রেখে নেন তাড়াতাড়ি করে কারণ এরপরে যদি রমজান চলে আসে আর রোজা বাকি তাহলে গুণাগার হবেন আপনি আপনার স্ত্রী যদি মাসিকের কারণে রোজা বাকি থাকে খোঁজ করেন খোঁজ নেন যে তোমার গত রমজান রোজা বাকি আছে নাকি তো রোজাগুলি রাখে রাখতে পারেন জি আর তিন নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে একটু আগে বললাম যে শেষ দিকের দিনগুলি রোজা রাখবেন সন্দেহর দিনে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ রমজান এই দিন তিরিশ সাবান আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ সাবান এগুলোতে রোজা রাখবেন না যাতে করে রমজানের সাথে না মিলে যায় সাল্লাহ সাল্লাম বিয়ানা মোহাম্মদ আলী ও সাবিজ